పిఎంసి ప్రేక్షకులకి నమస్కారం స్వాధ్యాయోగ కార్యక్రమంలోకి స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రతివారం ఎన్నెన్నో కొత్త పుస్తకాలతో ఎంతెంతో కొత్త జ్ఞానంతో ఎన్నెన్నో పుస్తకాలను పరిచయం చేస్తున్నారు మన శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఎన్నెన్నో ఆధ్యాత్మిక కాన్సెప్ట్లపై మనకున్న అండర్స్టాండింగ్ని పెంచడానికి మనకున్న అవగాహనను పెంచడానికి ఎన్నెన్నో పుస్తకాలు అన్నవి మనకు ఉపయోగపడుతున్నాయి ఈరోజు మనం చర్చించుకుపోయే అంశం అసలు ధ్యానం మరియు న్యూరో సైన్స్ చాలామంది అంటున్నారు ధ్యానం అన్నది ఇంకా సైంటిఫిక్ కాదు ఇదేదో మూఢనమ్మకం ధ్యానం అన్నది అదేదో దేవుడికి చింతన అన్న అపోహలో ఉన్నారు కాబట్టి ధ్యానానికి న్యూరో సైన్స్కి సంబంధించి ఏమైనా ప్రయోగాలు జరిగాయా జరిగితే ఆ ప్రయోగాలు ఏంటి అన్న విషయాలు మనం ఈరోజు చర్చిద్దాం నమస్తే అన్న నమస్కారం నవకాంత్ చాలామందికి ఒక అపోహ ధ్యానం అంటే ఇప్పటికీ మన హేతువాదులు రకరకాలలో టీవీలో కూర్చునే ఇదంతా మూఢనమ్మకం ఇదంతా ఒక మతం ఇది దేవుని పూజ ఇదో ఛాందస్తం అన్నట్లు అంటున్నారు సైన్స్ ఇంతగా పెరిగింది ఎన్నో రంగాల్లో సైన్స్ అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది ఎన్నో రీసెర్చ్లు జరుగుతున్నాయి ఒకప్పుడు మూఢనమ్మకాలు అన్నాయి సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ చేసి ఇది కాదు అని చెప్పారు అట్లా ధ్యానానికి న్యూరో సైన్స్కి సంబంధించి ఏమైనా ప్రయోగాలు జరిగా జరిగితే ఎవరు చేశారు ఏమైనా పుస్తకాలు ఉన్నాయా చెప్పండి చాలా వర్క్ నడుస్తుంది నవ్వు కానీ చాలా పుస్తకాలు రీసెర్చ్ ఈ గత ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు చూస్తే అన్లిమిటెడ్గా పెరిగింది చాలామందికి లైక్ కాన్షియస్ అయ్యారో లేదు తెలియదు కానీ బట్ సైన్స్ అండ్ మెడిటేషన్ మీద దెర్ ఇస్ సో మచ్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ హ్యాపెండ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లేటెస్ట్గా లాస్ట్ ఇయర్ ఒక పుస్తకం చదివాను అంటే వాళ్ళ గురించి ఎప్పటి నుంచో తెలుసు బట్ ఆ ఆథరు ఆ పుస్తకాలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఓకే ఆయన పేరు డాస్ అండ్ చర్చ్ డాస్ అండ్ చర్చ్ వాళ్ళంతా ఎనర్జీ సైకాలజీ లేటెస్ట్గా ఆయన రాసిన పుస్తకం ఏంటి అంటే బ్లిస్ బ్రెయిన్ అని బ్లిస్ బ్రెయిన్ బ్లిస్ బ్రెయిన్ బై డాస్ అండ్ చర్చ్ యాక్చువల్గా ఈజ్ ఎ వెరీ సీనియర్ మెడిటేటర్ ఒక ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మెడిటేషన్ చేస్తున్న వ్యక్తే బట్ ఆయనకు ఈ ఈ గత పది పది సంవత్సరాల్లో ఈ మెడిటేషన్ అనే ప్రక్రియ మీద బాగా క్లారిటీ వచ్చింది ఓకే ఆయనకు ఎప్పుడు ఆయనకే ఉండేది పర్సనల్గా ఓ మెడిటేషన్ అంటే పెద్ద లాంగ్ ప్రాసెస్ దానికి అది ఇది ఉంటేనే జరుగుతుంది అన్న ఆయనకు ఆయన పర్సనల్ అజంప్షన్సే ఆయనకు ఓవర్కమ్ అయ్యి అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ బాగా హెల్ప్ చేసింది ఓకే అండ్ వాట్ ఐ కెన్ టెల్ ఈస్ డాస్ అండ్ చర్చ్ రాసిన పుస్తకాలు ఒక మూడు పుస్తకాలు నాలుగు పుస్తకాలు రాసారు అద్భుతమైన పుస్తకాలు నవ్వకాంత ఓకే ఒకటి బ్లిస్ బ్రెయిన్ అనేది లేటెస్ట్ అంతకుముందు మైండ్ టు మ్యాటర్ జెనీ ఇన్ ద జీన్స్ అండ్ జెనీ ఇన్ ద జీన్స్ అనే పుస్తకము చాలా రాశాడు అతను సో వాళ్ళ గ్రూప్ వర్క్ అంతా ద మోస్ట్ అప్గ్రేడెడ్ బుక్ బ్లిస్ బ్రెయిన్లో అద్భుతమైన శాస్త్రీయ కోణము అబౌట్ మెడిటేషన్ అన్నది నాకు కూడా చాలా స్పష్టత వచ్చింది రీడింగ్ దట్ బుక్ బ్లిస్ బ్రెయిన్ ఆయన రెఫరెన్సెస్ కానీ ఆయన చేసిన మొత్తము ఆ కంపారిజేషన్ అంతా పెట్టాడు ఆ రెఫరెన్స్లలో ఓకే సో ఎనీబడి హూ సేస్ మెడిటేషన్కి సైంటిఫిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందా అంటే ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ బుక్ రెఫరెన్సెస్ ఇన్ రెఫరెన్సెస్ ఇన్ ద బుక్ బ్లిస్ బ్రెయిన్ బై డాస్ అండ్ చర్చ్ మీకే తెలుస్తుంది వరల్డ్లో ఎంత వర్క్ నడుస్తుందా ఎంత నడిచింది ఎంత డాక్యుమెంటేషన్ అయింది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ దట్ బుక్ బ్లిస్ బ్రెయిన్ బ్లిస్ బ్రెయిన్ ఈజ్ అబౌట్ నీ రెజీలియన్స్ ఏంటి నీ క్రియేటివిటీ అండ్ జాయ్ హౌ దే ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ యువర్ మెడిటేషన్ ప్రాసెస్ అది సైంటిఫిక్గా చాలా అద్భుతంగా రాశాడు నవకాంత్ ఆ పుస్తకంలో ఓకే అట్లా ఎంతోమంది ప్రయోగాలు చేస్తున్నారా యూట్యూబ్ అయినా న్యూరో సైన్స్ మీద న్యూరో సైన్స్ అండ్ న్యూరో సైన్స్ మీద అథెంటిక్గా గ్రూప్ వేలో దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత దాని యొక్క పాజిటివ్ సైడ్ దాని యొక్క గ్రోత్ ఏంటి అన్నది ఈ బు ఈ వీళ్ళ వర్క్ చాలా బాగుంది ఓకే వీళ్ళు పర్టికులర్ ఏ ఏరియా మీద ఎక్కువ వర్క్ చేశారు ఏరియా అంటే వాళ్ళు అంతా బుద్ధిస్టిక్ మెడిటేషన్ టిబెట్ మెడిటేషన్ అన్ని మెడిటేషన్స్ ఒక రీసెర్చ్ చేశారు బట్ వాళ్ళు చెప్పేది మన బ్రెయిన్లో ఓకే బ్రెయిన్లో ఒక నాలుగు ఇష్యూస్ చాలా మంచిగా డిస్కస్ చేశారు అనమాట ఓకే జనరల్గా ఈ దీనిలో ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అవర్ మైండ్ అనొచ్చు అనమాట ఏం జరుగుతుంది అంటే మనిషి ఎప్పుడైతే బ్రెత్ శ్వాసను గమనిస్తాడో మెడిటేషన్ చేయాలనుకుంటాడో సహజంగా మనుషులకు అయ్యే ఆ ప్రాసెస్లు అన్నీ ఇవే ఉంటాయి ఓకే సో ఆ ఫండమెంటల్ థింగ్స్ అర్థం చేసుకోవాలి అవగాహన చేసుకొని 
కూర్చొని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే కనుక మనకు దాన్ని అంతర్ లోపలికి వెళ్ళడానికి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది ఓకే మొట్టమొదటిగా ఏంటి వాళ్ళు చేసింది అంటే ఫోకస్ జనరల్గా కొందరు మనము చెప్పేటట్టు బ్రెత్ మీద ఫోకస్ చేయమంటాం ఓకే ఒక ఇన్హలేషన్ ఒక ఎక్సలేషన్ ఒక ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆ ఫోకస్కి కొందరు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఫోకస్ కూడా బెటర్ అర్థమైంది సో ఫోకస్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఏదన్నా శ్వాస మీద ఫోకస్ పెడతాం ఇన్హలేషన్ తీసుకుంటాం ఎగ్జలేషన్ తీసుకుంటాం దాని మీద దృష్టి పెడతాం దృష్టి పెడతాం ఆ ఫోకస్ అటెన్షన్ ఫోకస్ అది ఫస్ట్ ఫేజ్ అది అందరు చేస్తారు దాని తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే కొందరికి ఐదు నిమిషాల్లోనో కొందరికి పది నిమిషాల్లోనో ఒక డిపెండింగ్ ఆన్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ ఆ ఫోకస్ నుంచి మనసు అనేది ఎక్కడో తిరగడం స్టార్ట్ చేస్తుంది మైండ్ వ్యాంటరింగ్ చేస్తుంటుంది ఓకే అర్థమవుతుంది ఎప్పుడైతే ఆ ఫోకస్ని ఆ శ్వాసని మీద ధ్యాస పెట్టి ఆ మైండ్ వ్యాంటరింగ్ చేస్తుంటుందో ఆ మైండ్ వ్యాంటరింగ్తో వెళ్ళిపోయి నాకు ధ్యానం కుదరట్లేదని ఆపేస్తారు ఓకే సో మొట్టమొదటి స్టెప్ ఏంటంటే ఫోకస్ అటెన్షన్ ఆన్ ది బ్రెత్ ఓకే సెకండ్ది ఏంటంటే మైండ్ వ్యాండర్ ఎక్కడో పోతుంది తిరుగుతుంది అని అనుకుంటారు కానీ ఆ మైండ్ ఎక్కడో వ్యాండర్ చేస్తున్నది అన్నది మీరు గ్రహించినప్పుడు మీకు వచ్చేది వదిలేయటం కాదు ధ్యానాన్ని ఆ వ్యాండర్ ఓహో నా మనసు ఎక్కడికో పోతుంది అని ఎరుకలో ఉన్నారు మీరు గమనిస్తున్నాం గమనిస్తున్నాం మనసు ఎక్కడికో మనసు ఎక్కడికో పోతుంది అన్నది ఎప్పుడైతే మీరు ఆ విషయాన్ని గమనిస్తారు గమనిస్తారు ఎప్పుడైతే గమనించినరో మీరు ఆ మైండ్ వ్యాండర్ నుంచి మళ్ళీ ఫోకస్కి వచ్చేయాలి గమనించినప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ ఫోకస్ బ్రెత్ మీద మెడిటేషన్ మీద బ్రెత్ మీద పెట్టావు మైండ్ ఎక్కడికో వెళ్తుంది వ్యాండర్ వెళ్తుంది ఆఫీస్కి వెళ్ళింది అని గ్రహించారు ఆఫీస్కి వెళ్ళిందని తెలిసింది తెలిసింది అన్నారు గ్రహించంగానే ఫస్ట్ ఆ గ్రహించిన దాంతో అట్లా తిరగకుండా యూ షుడ్ అయ్యో కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు అని ఫోకస్ దీనికి వచ్చేయాలి మరలా తిరిగి శ్వాసకి వచ్చేయాలి అది సెకండ్ స్టెప్ ఇప్పుడు అయితే మనము మైండ్ వ్యాండర్ అయ్యింది అన్నది వచ్చిన తర్వాత మనకు నిజంగా పెరిగేది ఎరుక పెరుగుతుంటుంది ఏంటి నా మైండ్ మనసు ఎక్కడో తిరుగుతుంది అని ఎరుక పెరుగుతుంది మీకు సో ద థర్డ్ స్టెప్ ఇస్ ఎరుక యూ యూస్ డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ వాట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ యూ ఈస్ అవేర్నెస్ దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు బ్రిడ్జ్ ఎప్పుడైతే అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది అనగానే మీరు ఇక్కడ మైండ్ తిరుగుతుంది అని అవేర్నెస్ రాగానే మనం ఫోర్త్ స్టెప్ ఏం చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ మైండ్ వ్యాండరింగ్ టు ఫోకస్ అగైన్ తిరుగుతూ అంటే మళ్ళీ ఫోకస్ అవేర్ అవుతారు అవేర్ అయ్యంగానే అవేర్ నుంచి షిఫ్ట్ షిఫ్ట్ టు అగైన్ బ్రెత్ బ్రెత్ ఈ నాలుగు ప్రక్రియలను పోతుంటుంది వస్తుంటుంది పోతుంటుంది వస్తుంటుంది అన్న ఈ నాలుగు ఏరియాస్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ నువ్వు కోఆర్డినేట్ చేసేదాన్ని ప్రాక్టీస్ అంటారు సాధన సాధన సాధనలో ఫోకస్ ఫోకస్ అటెన్షన్ బ్రెత్ మీద పెట్టంగానే మైండ్ వ్యాండర్ అవుతుంటుంది పోతంగానే నువ్వు మైండ్ అటు ఇటు పోతుంటావు లాక్కొచ్చుకుండేదాన్ని అవేర్నెస్ అంటారు అవేర్నెస్ నుంచి మళ్ళీ నువ్వు ఎక్కడ షిఫ్ట్ అవుతున్నావు అగైన్ టు బ్రెత్ షిఫ్ట్ అవుతున్నావు ఈ నాలుగు ప్రక్రియలను నువ్వు కనుక సాధనలో ప్రతి సాధకుడికి నాలుగు జరుగుతూ జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ జరుగుతున్న దాని ప్రక్రియను మీరు బ్రిడ్జి చేసుకుంటా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీ యొక్క ధ్యాన సాధన అనేది గట్టి పడుతుంది ఓకే ఇదంతా కామన్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ క్యాన్ బి నోటెడ్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ ఇన్ ఎ మెడిటేషన్ సెషన్ ఫర్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈ నాలుగు మిస్ కాకండి కానీ అది అటు ఇటు ధ్యాస పోతుంది కదా కుదరట్లేదు 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 అని కాదు కుదరట్లేదు అని అవేర్నెస్ రాగానే అగైన్ యూ నీట్ షిఫ్ట్ టు ఫోకస్ సో ఈ నాలుగు ప్రక్రియలను గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోకస్ అటెన్షన్ మైండ్ వ్యాండరింగ్ మూడు అవేర్నెస్ అవేర్నెస్ యువర్ బికమింగ్ అవేర్ దట్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ వ్యాండరింగ్ అదెందుకు అది కనుక మీరు గ్రహించారు అంటే కనుక యూ 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 విల్ డూ ద ఫోర్త్ థింగ్ దట్ యూ విల్ షిఫ్ట్ టు అగైన్ బ్రెత్ ఫోకస్ ఈ నాలుగు ప్రక్రియలు మీ యొక్క బ్రెయిన్ని కంప్లీట్గా ఆ మెడిటేషన్ సైకిల్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది పీపుల్ ఎవరైతే ఆ మెడిటేషన్ సైకిల్ని ఒక సిట్టింగ్లో చేస్తారో అది ఇంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు మీ మనసులో ఉన్న ఆ వీళ్ళ టెర్మినాలజీలో ఏమంటారు అంటే డిఫాల్ట్ మోడ్ నెట్వర్క్ అంటారు డిఫాల్ట్ మోడ్ నెట్వర్క్ అంటే డిఫాల్ట్ అంటే మనం టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఇసార్టిక్ టర్మ్స్ న్యూ ఇయర్ టర్మ్స్ మనము ప్రతిరోజు ధ్యానం ముందర ఎలా ఉన్నాము ధ్యానం తర్వాత ఎలా ఉన్నాము ఆ సెన్సరీ మోడ్లోకి వచ్చేస్తాం డిఫాల్ట్ మోడ్లోకి డిఫాల్ట్ మోడ్ అదే మనసు ఎక్కడో ఆలోచిస్తుంటుంది నీ బాడీ ఒక దగ్గర ఉంటుంది దాని డిఫాల్ట్ మోడ్ ఆ డిఫాల్ట్ మోడ్ని నువ్వు అర్థం చే
జరుగుతూనే ఉంటుంది జరుగుతూనే ఉంటుంది సాధనలో భాగం ఏదో సాధన భాగము ఆ డిఫాల్ట్ మోడ్ని పట్టించుకోకుండా నువ్వు బ్లిస్ సైకిల్కి నువ్వు కాన్షియస్కి కావడానికి ఈ ఫోర్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది అద్భుతంగా రాశారు ఈ పుస్తకంలో బ్లిస్ బ్రెయిన్లో ఏంది ఫోకస్ మైండ్ బ్యాండరింగ్ బ్యాండరింగ్ అవేర్నెస్ అవేర్నెస్ షిఫ్ట్ ఈ నాలుగు పదాలు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఒక మెడిటేషన్ సైకిల్ ఏం జరిగి చేస్తుందో మీ బ్రెయిన్ని మీకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఇంకా ఏం చెప్తారు ఇప్పుడైతే ఈ సాధనని మేము మనం ఈ మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ని చేస్తామో ఈ బ్లిస్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాలుగు విషయాలు ఎంటర్ అవుతాయి ఓకే ఎప్పుడైతే మనం ఆ డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ నుంచి బయటపడతామో ఏంటి ఆ నాలుగు విషయాలు అంటే యూ విల్ బికమ్ మోర్ సెల్ఫ్లెస్ మోర్ సెల్ఫ్లెస్ మోర్ సెల్ఫ్లెస్ నాట్ మోర్ సెల్ఫిష్ యూ బికమ్ మోర్ సెల్ఫ్లెస్ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ రైట్ మెడిటేషన్ రైట్ మెడిటేషన్ ఎప్పుడైతే నువ్వు సెల్ఫ్లెస్ అయితే నెక్స్ట్ థింగ్ కమ్స్ ఈజ్ లైక్ యూనో యూ బికమ్ మోర్ ఎఫర్ట్లెస్ ఎఫర్ట్లెస్గా పనిచేస్తుంది ఎఫర్ట్లెస్గా పనిచేస్తుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎఫర్ట్లెస్ ఇది చేస్తావో యూ విల్ నో వాట్ టైమ్లెస్నెస్ ఈస్ సెల్ఫ్లెస్ ఎఫర్ట్లెస్ టైమ్లెస్ దెన్ ఫోర్త్ కమ్స్ రిచ్నెస్ 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 వాట్ ఇస్ రిచ్నెస్ వాట్ ఈస్ రిచ్నెస్ ఈజ్ నువ్వు రోజంతా అవేర్ స్టేట్లో రోజంతా ఆ స్టేట్లో ఉండడమే రిచ్నెస్ రిచ్నెస్ అంటే నాట్ కార్లు బంగ్లో నాట్ దాట్ రిచ్ ఇట్స్ లైక్ నీ బ్లిస్ మాలిక్యూల్స్ నీ యొక్క బ్లిస్లో రిచ్ బ్లిస్లో రిచ్ అవుతావు అనమాట ఓకే దట్ ఈస్ వాట్ దే కాల్ ఇట్ యాజ్ రిచ్నెస్ సో దీస్ ఫోర్ థింగ్స్ ఆర్ లైక్ యూనో వన్స్ యూ ప్రాక్టీస్ మెడిటేషన్ సైంటిఫికలీ the brain can see these four things can be all this experiments all these things are documented in this book called bliss brain okay and group lalo kuda ee experiments chesi 50 years 50 samacharala dhyana sadhana chesina vallu 50 second lalo how they could gain that uh, bliss molecules in their bliss brain mm. they have documented in this book konni examples em cheptara easy ga artham avuthayi patterns ni study chesaru navakanth ఆ ప్యాటర్న్స్ని స్టడీ చేసినప్పుడు ఏమే ఏది థాట్ ప్యాటర్న్స్ని బ్రెయిన్ ప్యాటర్న్స్ బ్రెయిన్ ప్యాటర్న్స్ అన్నీ ఈజీగా దాన్ని రీప్యాటర్నైజ్ చేయడం అనేది డాక్యుమెంటేషన్ గ్రూప్లలో చేశారు అలవాట్లు కానీ ఓకే అన్హ్యాపీనెస్ కానీ శాడ్నెస్ కానీ ఓకే ఇవన్నీ మార్పులు వితిన్ టెన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఆర్ విత్ మినిమం ఫైవ్ సిట్టింగ్స్లో జరిగిన ఎన్బాల్ ఎన్నో డాక్యుమెంట్ చేశారు అప్పట్లాగా పదివేల గంటలు కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు స్టడీకి ధ్యాన నుంచి వచ్చే ఫలితాలు చూడడానికి ఇప్పుడు తొందర ఇరవై నిమిషాలు తెలిసిపోతుంది ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ఈ పుస్తకం అనమాట అండ్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మందికి ఇది ఏదో ధ్యానము అన్నది అపోహ ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ మందికే ఓహో దాని మీద ఎక్కువ మక్కువ చూపెట్టేవాళ్ళు ఇప్పుడు అది రివర్స్ అవుతుంది ఓకే ఆల్ దిస్ వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ స్లోలీ ఇంక్రీజింగ్ ఈ ఈ అపోహలు అన్నీ పటాపంచులై ఈ ఆధ్యాత్మిక వాస్తవాలని ఈ పుస్తకంలో చాలా శాస్త్రీయంగా రాశారు అందుకోసమే ఈ పుస్తకం మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే బ్లిస్ బ్రెయిన్ ఓకే ఆనందమా అని కూడా అనలేము లైక్ మీ ప్రతి మనిషిలో కూడా తన లోపటనే ఒక పరమాణ ఆనందమైన స్థితి ఉంది స్థాయి ఉంది ఒక స్టేట్ ఉంది అన్నది గ్రహించం చేసేదే ధ్యానం దాన్ని వీళ్ళు ఒక ఒక పేరు పెట్టారు దానికి ఒక పేరు ఏంటంటే ఈకో మెడిటేషన్ అంటారు ఈకో మెడిటేషన్ ఈకో మెడిటేషన్ ఏంటి ఈకో అంటే న్యాచురల్ మెడిటేషన్ అని ఈకలాజికల్ మెడిటేషన్ ఈకో అంటే నీ లోపటనే ఉంది ఈకాలజీ నా బయట లేదు అని చెప్పే పుస్తకమే ఈ బ్లిస్ బ్రెయిన్ బుద్ధుడు శాస్త్రం కూడా సేమ్ ఇప్పుడు ఇంకొక అతి ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటి అంటే పుస్తకంలో మనం ధ్యానంలో కూర్చున్నాము ధ్యానం చేసిన తర్వాత ఒక ఒక అరగంటనో మీరు ఎంతో సమయం కేటాయిస్తారు అది కాదు ముఖ్యము ఆ మిగతా ఇరవై మూడున్నర గంటలు కూడా మీరు ఆ స్థాయిలో ఉండడానికి తయారు చేసేదే నిజమైన ధ్యానం అంటే ఒక గంట సేపు ధ్యానం చేస్తాం తర్వాత మళ్ళీ మామూలు మామూలు అయిపోతాం మరి ఎట్లా అట్లా కాకూడదు అంటే అందు అట్లా కాకూడదు అంటేనే అదే క్లియర్గా రాశారు నవకాంత్ ఒక నిచ్చన ఇప్పుడు నేను ఈరోజు ధ్యాన సాధనలో నాలుగు మెట్లు ఎక్కా ఓకే ధ్యానం అనే నిచ్చన మీలో ఈరోజు ధ్యాన సాధన ఒక గంట సేపు చేసి నాలుగు మెట్లు ఎక్కా ఆ గంట సేపు తర్వాత మా మళ్ళీ నేను నాలుగు గంటలు దిగిపోయా అవును ఓకే మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న నేను ధ్యానం సెషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏ మెట్ నుంచి మొదలు పెట్టాలి నవ్వు జీరో జీరో మీరు ఈరోజు నేను ధ్యానం చేశాను ఒక గంట మూడు మెట్లు ఎక్కా నేను మిగతా ఇరవై మూడు గంటలు కూడా అవేర్గా ఆ మూడో మెట్ మీద ఉంటే రేపు పొద్దున్న నేను ధ్యానం చేస్తే ఆ మూడో మెట్ నుంచి ఆరో మెట్లకి ఎదగచ్చు అన్న అవగాహన ఎవరికి రావాలి అంటే ఈ ఇరవై మూడు గంటలు అవేర్నెస్లో ఉన్నోడికి ఉన్నోడికి ఎందుకు మళ్ళీ మనము ఆ స్టేట్లో ఉండగలము అన్నది 
ఆ ఫోకస్ ఆ మైండ్ వ్యాండరింగు ఆ అవేర్నెస్ ఆ షిఫ్ట్ని మనం కనుక గుర్తు ఆ గుర్తు తెచ్చుకొని దాన్ని సాధన చేస్తే వీ కెన్ ఆ నిచ్చెన మీద ఎప్పుడు ఎక్కచ్చు నిచ్చెన ఎప్పుడైతే ఎక్కలేమో ఎప్పుడు కూడా మొట మొదటి మెట్టు నుంచే మనం ఎక్కుతున్నాము అన్న ఫీలింగ్లో ఉండడమే మనకు వచ్చే ఆ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతాం ఓకే సో ఒక రోజులో ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉంటాయి ఓకే ఆ ఇరవై నాలుగు గంటలకి కంప్లీట్గా నువ్వు ఆ స్టేట్లో ఉన్నావు అనుకో ధ్యానం చేసినప్పుడు ఆ స్టేట్ వస్తుంది ఆ ధ్యానం చేస్తేనే చేసి మళ్ళా నువ్వు ఆ డిఫాల్ట్ మోడ్లోకి రాకుండా ఉంటే కనుక నువ్వు ఆ స్టేట్లో ఉండొచ్చు అయితే నేను గమనించింది ఏంటంటే పర్సనల్గా మెడిటేషన్ చేస్తాం కదా మెడిటేషన్ ఒక గంట సేపు చేసాం చేసిన తర్వాత ఒక గంట గంటన్నర ఒక బ్లిస్ అట్లా ఒక ఫీల్ అట్లా ఉంటుంది గంటన్నర తర్వాత ఎవడో ఫోన్ చేస్తాడు ఇంకేదో ఇష్యూ అవుతుంది మళ్ళీ పోతుంది అదే ఆ కింద పడిపోయేది కూడా మన అలవాట్ల నుంచి దాన్నే డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ అంటున్నాం కదా ఓకే దాంతో పడకుండా నువ్వు ఆ స్టేట్లోనే ఉన్నావు అనుకో మళ్ళీ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలంటే కింద పడకుండా ఉండాలి అంటే ఈ నాలుగు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు నేను ఏదైతే డీఫోకస్ చేస్తున్నాయి నువ్వు స్కాటర్డ్ అయిపోతున్నావు నువ్వు స్కాటర్డ్ అయిపోతే నీకు మెంటల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది నవకాంత్ నీకు మైండ్ కలుసుగట్టుగా ఉంటే ఎనర్జీ ఉంటుందా కలుసుగట్టుగా ఉంటుంది ఎందుకు మళ్ళీ స్కాటర్డ్ అయిపోయే పనులు ఎందుకు చేస్తావు ఎవరు ఏమన్నారు నేను తప్పదు చేయాల్సి తప్పదు అది ఆ తప్పదు అన్నది అలవాటు ఆ అలవాటుని రీహాబిట్ చేసుకో ఓకే దాన్ని రీమోడలింగ్ అంటారు ఆ మోడల్ ఉంది ఆ అలవాట్ల మోడల్ ఉంది నీ దగ్గర ఆ మోడల్ రీమోడల్ రీమోడల్ చేయి ఆ రీమోడల్ చేసేది బ్లిస్ బ్రెయిన్ రీమోడల్ ఎట్లా చేయాలి చెప్పిండా రీమోడల్ అదే చెప్తున్నా ఈ నాలుగే రీమోడల్ చేయాలి అంటే నీకు ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్లో ఈ నాలుగు స్టెప్పులు ఉంటాయి ఏ అలవాటు అయితే నిన్ను ఆ డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్లోకి పడేస్తుందో ఆ హ్యాబిట్ నేను రీమోడల్ చేయాలంటే నాలుగు స్టెప్పులు ఫాలో కావాలి ఓకే ఏంటి ఫోకస్ మళ్ళీ నేను ఆ పాత మోడల్లోకి పడిపోతున్నా అట్లీస్ట్ నీకు అవేర్నెస్ ఉంది ఓహో నేను ఇట్లాంటి అలవాట్లలో ఉన్నాను అని ఫోకస్ వాండరింగ్ వాండరింగ్ అవేర్నెస్ షిఫ్ట్ షిఫ్ట్ దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ రీక్రియేట్ యువర్ హ్యాబిట్స్ ఎప్పుడు కూడా నీ అలవాట్లని నువ్వు కొత్త అలవాట్లను నిర్మించుకోగలను అన్నదే జెనీ ఇన్ ద జీన్స్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ధ్యానం చేస్తే జరుగుతుంది అలవాట్లు నిన్ను నువ్వు కంట్రోల్ చేయొచ్చు అలవాట్లు నిన్ను కంట్రోల్ చేయకూడదు అలవాట్లు మనం చేస్తాయి అలవాట్లు నువ్వు చేసినప్పుడు ఏమైపోతావు మళ్ళీ నువ్వు ఫోకస్ పోతుంది ఓకే అలవాట్లు ఎప్పుడైతే నేను నడిపిస్తున్నాయో నువ్వు యాంత్రికంగా ఉన్నట్టు నువ్వు అలవాట్లు నన్ను నడిపిస్తున్నాయి అన్నది కనుక్కున్నప్పుడే నువ్వు యూ హ్యావ్ బికమ్ అవేర్ అని అవేర్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలా యూ నీ టు షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ఏ అలవాటు అయితే నిన్ను ఆ డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్లో పడేస్తుందో అక్కడి నుంచి కొత్త అలవాటు తయారు చేసుకో ఓకే మనమే మార మార్చుకోవాలి మార్చుకునే శక్తి ఉంటుంది అని తెలియజేసేదే నిజమైన ధ్యానము అది శాస్త్రీయ డాక్యుమెంటేషన్ ఆ ధ్యానం చేస్తే మారాలా సైంటిఫిక్గా అసలు ఈ ఆథర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటన్నట్టు ఈ ఆథర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆయన వీళ్ళది అంత ఇమోషనల్ ఫ్రీడమ్ టెక్నిక్ ఈ ఇమోషనల్ ఫ్రీడమ్ టెక్నిక్ అంటే వీళ్ళు చేసే ఈ పుస్తకాలలో ఈ రీసెర్చ్లో వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆకు పంక్చరు ఆకు ప్రెషరు ఎనర్జీ మెరీడియన్స్ అంటే ఎనర్జీ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది బాడీలో ఇవన్నీ పరిగణలకు తీసుకొని ఈ మెడిటేషను విజువలైజేషను ఎంత ఈ ఎనర్జీ సైకాలజీకి సంబంధించిన రీసెర్చ్ అంతా చేస్తారు వీళ్ళు ఎనర్జీ సైకాలజీ ఎనర్జీ సైకాలజీ అంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి అంటే ప్రతి ఫస్ట్ వాళ్ళ బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే ఎనర్జీ అన్నది ఇన్ఫర్మేషన్ ఎనర్జీ అన్నది మైండ్ మైండ్కి ఎప్పుడైతే ఒక రూపం ఇచ్చి బాగా మేనిఫెస్ట్ అవుతుందో దాన్ని మ్యాటర్ అంటారు ఓకే మైండ్ మ్యాటర్ నడిపిస్తుంది బ్రెయిన్ చైతన్యంని తయారు చేయదు చైతన్యం బ్రెయిన్ తయారు చేస్తుంది చైతన్యంలో ఒక భాగమే బ్రెయిన్ చైతన్యంలో ఒక భాగం చైతన్యంలో ఒక అని ఒక థింగే బ్రెయిన్ అంతేకాని బ్రెయిన్ నుంచి కాన్షియస్నెస్ తయారు కాదు అన్న ఆ వర్క్ ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్లో బాగా అన్ఫోల్డ్ అవుతుంది జనరల్గా ఈ సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీస్లో ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే ఉన్నవి పంచేంద్రియాలు ఉన్నది మ్యాటరు ఇంకేం లేదు అన్నది ఒక వ్యూ లేదు ఇది కాదు మనం ఒక ఎనర్జీ యూనిట్ ఒక కాన్షియస్నెస్ యూనిట్ ఒక అవేర్నెస్ ఓకే దాంతో భాగము ఈ మ్యాటరు దాని నుంచి మ్యాటర్ వచ్చింది కానీ మ్యాటర్ నుంచి ఇది కాదు అన్నది ఈ వ్యూ ఈ వ్యూ దానికి కావాల్సినది ప్రతి మనిషికి ఎంతో కొంత ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ విత్ మెడిటేషన్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ చేస్తేనే అవగాహన అవగాహన వస్తుంది ఆ ఎనర్జీ ఎగ్గు ఎక్కుదల తక్కుదల అంతా ఈ బుక్లో డాక్యుమెంట్ చేశారు అనమాట జనరల్గా సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీస్లో ఈ ఆల్ఫా ఫ్రీక్వెన్సీస్
ఈ రెండింటిని కోఆర్డినేషన్ జరగటము ఏంటి ఎలా మనం ఫ్లోలో అంటే నిజంగా నేచర్ లాగా ఫ్లో అయిపోయి ఎట్లా మనం సొల్యూషన్స్ తెచ్చుకుంటాం ప్రాబ్లమ్స్కి ఇవన్నీ డాక్యుమెంట్ చేసేది ఇవన్నీ జరిగాయి బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ మార్పులు ఇవన్నీ డాక్యుమెంట్ చేశారు ఈ పుస్తకంలో అంటే ధ్యానం చేస్తే ఎట్లాంటి ఎట్లాంటి మార్పులు వస్తాయి మార్పులు వస్తాయి ఏ ఏ స్టేట్లో ఎక్కువ ఉంటారు జో డిస్పెన్సా గారి దాంతో కూడా ఈయన వర్క్షాప్లో కూడా వీళ్ళంతా క్యాలిబ్రేట్ చేశారు ఇవన్నీ జో డిస్పెన్సా కానీ టిబెటన్ మెడిటేషన్స్ కానీ బుద్ధిస్టిక్ తావు అన్నీ జెన్ మెడిటేషన్స్ అన్నీ మెడిటేటర్స్ యొక్క బ్రెయిన్ వేవ్స్ స్టడీ చేసి స్టడీ చేసి డాక్యుమెంట్ చేసిన పుస్తకం బ్లిజ్ బ్రెయిన్ సో ఈ రెఫరెన్సులు కనుక మీరు చూస్తే ఆ ధ్యానం చేస్తే మనిషికి భౌతికంగా కలిగే లాభాలు అన్నీ ఉన్నాయి నవకాంత్ అలవాట్లను ఇట్లా మార్చుకోవచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి హ్యాపీగా ఎలా ఉండవచ్చు శాడ్గా ఉండకుండా హ్యాపీగా ఎలా ఉండవచ్చు అది ఇమోషనల్ రెగ్యులేషన్ ఇమోషన్స్ ఎలా కంట్రోల్ అవుతాయి ఇమోషన్స్ని బాగా ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం మళ్ళీ ఇంటర్ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ సొసైటీకి ఏదన్నా మంచి చేయాలి అన్న ఆ కుతూహలము ఆ ఎంతుజాజము యాక్టివిజం రావటం ధ్యానం చేస్తూ ధ్యానం చేస్తూ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ధ్యానం చేస్తావో ఒక గ్రూప్లో పనిచేసేటప్పుడు నీ ఎఫిషియన్సీ నీ నైపుణ్యం పెరుగుతున్నది డాక్యుమెంట్ అయింది అనమాట నీ నైపుణ్యం పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే నైపుణ్యం పెరుగుతుందో నీకు అవుట్పుట్ బాగా వస్తుంది ఇట్లా ధ్యానం వల్ల ఫిజికల్ లైఫ్లో ఎన్ని లాభాలు అన్ని లాభాలు ఉన్నాయి అన్ని డాక్యుమెంట్ చేస్తారు అన్ని డాక్యుమెంట్ చేసిన కాన్సన్ట్రేషన్ పెడుతుంది ఇంటర్ప్రిటేషన్ అని చేసి అది ధైర్యంగా రావటం ముందు ఈ పుస్తకంలో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ రావటమే వాళ్ళ వాళ్ళ పనిచేసే ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళ అంత కాలిపోతుంది కాలిపోయిన తర్వాత ఆయన ఆ రీసెర్చ్ని కంటిన్యూ చేస్తాడు అనమాట గ్రూప్ వర్క్లో ఓకే ఆ గ్రూప్ వర్క్లో ఎప్పుడైతే కంటిన్యూ చేస్తుడో ఈ మంచి ప్రోడక్ట్ బయటకు వచ్చింది ట్వంటీ ట్వంటీలో ద బెస్ట్ బుక్ అవార్డు వచ్చింది బ్లిస్ బ్రెయిన్కి ఎవరు దీని పబ్లిషర్స్ పబ్లిషర్స్ అంటే ఇండియాలో హే హౌస్ బట్ వరల్డ్ వైడ్ దే ఆర్ ఆల్ చాలా మంది పబ్లిషర్స్ ఇండియాలో మాత్రం హే హౌస్ ఈ బుక్ కూడా దొరుకుతుంది కిండిల్ వర్షన్ కూడా ఉంది ఆయన పుస్తకం అందరూ చదవాలి డాస్ అండ్ చర్చ్ ఆయన పేరు బ్లిస్ బ్రెయిన్ కనుక చదివితే ఒకటి మాత్రం మనము వంద శాతం కాన్ఫిడెంట్గా ఏం చెప్పగలం అంటే మీకు సైంటిఫిక్ ఎనర్జీలో అన్ని ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి ఆ సైంటిఫిక్ కోణంలో ఆ పుస్తకంతో మీరు ఒక ఇరవై గంటలు కూర్చుంటే సైంటిఫిక్ ఆన్సర్స్ అన్నీ మొత్తం ఆ రెఫరెన్స్ లెవెల్ ఆ బుక్ వెనుక ఉన్న రెఫరెన్సులు చూస్తే చాలు నమ్మకాంత్ నీకు ఎంత క్లారిటీ వస్తుంది అంటే మళ్ళీ మనము వీ కెన్ క్రాస్ చెక్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని రెఫరెన్స్లు ఇచ్చాడు అలవాట్లు కానీ అన్నీ మొత్తం దగ్గర దగ్గర ఒక నాలుగు ఐదు వందల రెఫరెన్స్లలో ఆన్లైన్ యూ కెన్ గో అండ్ సీ ద డాక్యుమెంట్స్ త్రూ ఇయర్ మీ కళ్ళతో మీరు చూసే నమ్మండి అన్నది మాత్రం మనము కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఈరోజు మనం ఈ ఎపిసోడ్లో బ్లిస్ బ్రెయిన్ అన్న పుస్తకం గురించి తెలుసుకున్నాం ధ్యానం చేస్తే సైంటిఫిక్గా మన లోపల ఎట్లాంటి మార్పులు వస్తాయి అసలు ధ్యానం అంటే ఏంటి అని చెప్పి చాలా చక్కగా చెప్పారు ధ్యానం చేసినప్పుడు ఎట్లాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి మళ్ళీ తిరిగి ఎలా రావాలి అవేర్నెస్లోకి రావాలి షిఫ్ట్ అంటే ఏంటి ఇలా ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు తెలియజేయడం జరిగింది కాబట్టి ధ్యానాన్ని సైంటిఫిక్గా లోతుగా అర్థం చేసుకోవాలంటే మాత్రం ఈ పుస్తకం చదవాలి అని చెప్పి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు కాబట్టి మనం కూడా సైంటిఫిక్గా మెడిటేషన్ గురించి పూర్తిగా మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఈ పుస్తకాన్ని అందరూ తప్పకుండా చదివి తీరాలి ఈ పుస్తకాన్ని మనకు పరిచయం చేసి ఈ పుస్తకంలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని అందించిన శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి మీ తరఫున నా తరఫున కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ నమస్కారం